আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের দ্বিতীয় পর্বে গত পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম একটা প্রোগ্রাম কীভাবে ওপেন করতে হয় সেভ করতে হয় এবং ইন্টারফেস পরিচিতিগুলো আজকে আমি আলোচনা করব আমাদের ইন্টারফেসে যে ফাইল অপশনটি রয়েছে ফাইল অপশনে যতগুলো অপশন রয়েছে সবগুলো অপশনসের এবং তার সাথে সাথে আমরা আলোচনা করব কুইক অ্যাক্সিস টুলবার তো বলে রাখছি এই কুইক অ্যাক্সিস টুলবারে যে অপশনগুলি রয়েছে আমার ফাইলও কিন্তু সেম অপশনগুলি রয়েছে তো আমি একটা যে আলোচনা করব বাকিটা আপনাদেরকে একটু জাস্ট বলে দিব তাহলে আপনারা ট্রাই করে নেবেন এবং আমি আশা করি এইটা থেকে আপনাদের কুইক অ্যাক্সিস টুলবার মেনটেন্যান্স অথবা কন্ট্রোল করা এবং ফাইল অপশনে যতগুলো অপশন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা সুষ্ঠু ধারণা চলে আসবে সো লেট মি স্টার্ট এড কুইক অ্যাক্সিস টুলবার এটার কথার মানে হচ্ছে আমরা খুব দ্রুত কাজ করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে রাখবো বা আমাদের সামনে নিয়ে আসবো তো এটা কি সেটা আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এইখানে আমি জাস্ট সিম্পলি লেখলাম রাশেদ অ্যান্ড দেন এখানে আমার আন্ডো বাটনটা কিন্তু ভিজিবল হয়েছে তো আমি কন্ট্রোল জেট অথবা আন্ডোতে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা চলে যাবে আবার যদি আমি রেডিওতে ক্লিক করি তাহলে আমার লেখাটা চলে আসবে আন্ডো অ্যান্ড রেডিও অর্থাৎ কোনো অংশ আমি যদি পিছনের দিকে যেতে চাই তাহলে আমরা আন্ডো করি আর যদি আমরা রেডিও করি তাহলে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই তো এটা কিবোর্ড কমেন্ট হচ্ছে আন্ডোর জন্য কন্ট্রোল জেট আর রেডিওর জন্য হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াই তো ফাইন আমি যদি এই আইকনটাতে ক্লিক করি তাহলে আমরা অনেকগুলো এখানে অপশন দেখতে পাবো সাপোজ নিউ আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অ্যান চেপে অথবা কুইক অ্যাক্সিস টুলবার যেহেতু এইটা তাহলে আমরা এইটাতে ক্লিক করে নতুন একটা ফাইল নিয়ে নিতে পারি ফাইন আমি নতুন একটা ফাইল নিয়ে নিলাম সুইচ উইন্ডোতে যাবো প্রেজেন্টেশন ওয়ান আমি আগেরটাতে চলে আসলাম অ্যান্ড দেন ওপেন আমি জাস্ট টিক মার্ক দিয়ে দিলে এগুলো এখানে চলে আসবে সেভ সেভ এস বাটন তো বাই ডিফল্টলি আমরা কিন্তু সেভ অপশনটা আন্ডো এবং রেডিও অপশনটা পেয়ে থাকি তো এটা আমরা যদি এই রিবনের নিচে অর্থাৎ এই পুরো রিবনের নিচে আমাদের কাজের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা এটাকে এইখানেও সেট করতে পারি এখানে সেট করার জন্য আমরা জাস্ট এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করব। রাইট বাটন ক্লিক করে বলবো শো কুইক অ্যাক্সিস টুল বার বিলু দ্য রিবন তাহলে এখানে নিচে চলে আসবে যখন আমরা এখানে কাজ করব তখন মাউসটা খুব দ্রুত এখানে নিয়ে আমরা সহজে এটাকে হাতের কাছে পেয়ে যাই ব্যক্তিগতভাবে আমি পেয়ে যাই আর কি আমি যখন কাজ করি তখন এটাকে নিচে রেখে কাজ করি তো ফাইন এখন আমি এটাকে উপরে রেখে দিচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক করব শো অ্যাক্সিস টুল বার অ্যাব দ্য রিবন ফাইন তো এখানে আরও কতগুলো অপশন রয়েছে এগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ ফ্রম কুইক অ্যাক্সিস টুলবার এটাকে রিমুভ করা যাবে কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সিস টুলবার তো এই অপশনগুলো আপনারা দেখে নেবেন আমি যদি দেখাতে চাই তাহলে ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে যাবে সো ফাইন অ্যাগেন আমি ড্রপ ডাউন মেনিতে ক্লিক করলাম এই অপশনগুলো ছাড়াও আপনি আরও অনেক অপশন পেয়ে যাবেন মোর কমান্ডে যখন আমরা মোর কমান্ডে যাব মোর কমান্ড থেকে এখানে কুইক অ্যাক্সিস টুলবার জেনারেল প্রুফিং সেভ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভান্স তো যে কথাটা বলছিলাম যে কুইক অ্যাক্সিস টুলবার এবং ফাইল প্রায় একই রকম নিউ ওপেন সেভ তাহলে আমরা যদি ফাইলে যাই সেভ সেভ এস ওপেন ক্লোজ রিসেন্ট নিউ এ দুই একটা অপশন জাস্ট একটু ব্যতিক্রম আর দেন অপশনস আমরা এখন যে অপশনটাতে গিয়েছিলাম কুইক অ্যাক্সিস টুলবার তো এই অপশনটা আমরা ওপেন করেছিলাম কুইক অ্যাক্সিস টুলবার থেকে কুইক অ্যাক্সিস টুলবার আবারও দেখাচ্ছি মোর কমান্ড তাহলে কুইক অ্যাক্সিস টুলবার তো এইখানে আমরা আইকনগুলো অ্যাড করার জন্য কুইক অ্যাক্সিস টুলবার থেকে পপুলার কমান্ডও নিতে পারি অল কমান্ড নিতে পারি যখন আমরা পাওয়ার পয়েন্টে কাজ করব ধীরে ধীরে কাজগুলো শিখব তখন এখান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু টুলস আমরা আমাদের কুইক অ্যাক্সিস টুলবারে নিয়ে রাখব যেমন একটা টেবিল তৈরি করব সবগুলোতে অল বর্ডার দিব তা আমাকে ইনসার্টে যেতে হবে টেবিলে যেতে হবে অথবা গিয়ে ওখানে ডিজাইন করতে হবে তো এত কিছু না করে আমরা এটা যদি কি করি কুইক অ্যাক্সিস টুলবারে অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা সহজে একটা টেবিলের বর্ডার তৈরি করে ফেলতে পারবো তো জাস্ট সিলেক্ট করার পর অ্যাডে ক্লিক করব তাহলে এখানে এটা অ্যাড হয়ে যাবে আমরা ওকে করে দিব তাহলে আমার এটা ওকে হয়ে গেছে তো কুইক অ্যাক্সিস টুলবারটা আমি আশা করি আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করবেন এবং কাস্টমাইজ করবেন আপনাদেরকে একটু দেখে দিলাম প্রয়োজনে আপনারা সবগুলো দেখে দেখে একটু প্র্যাকটিস করেন এবং আপনাদের যেটা প্রয়োজন তখন আমার সাথে কুইক অ্যাক্সিস টুলবারে অ্যাড করে দিন দ্যাটস ইট ফ্রম কুইক অ্যাক্সিস টুলবার অ্যান্ড দ্যান ফাইল ফাইল থেকে সেভ দেখিয়েছি সেই বেস মানে নতুন করে একটা ফাইল নতুন একটা জায়গাতে সেভ করার জন্য সেম ফরম্যাটটা অ্যান্ড ওপেন কন্ট্রোল উ দিলে ওপেন হবে আমি যখন ওপেনে ক্লিক করব তখন আমাকে ডায়ালগ বক্স দেখাবে কোর থেকে ওপেন করতে চাচ্ছি আমি ডেস্কটপে যাব ওয়েলকাম
ড্রাইভে রয়েছে ওখান থেকে আমরা আবার মিনিমাইজ করে যাব যাওয়ার দরকার নেই আমরা এখান থেকে এই কাজটা করতে পারবো অ্যান্ড দেন ক্লোজ দিলে ক্লোজ হয়ে যাবে ইনফুতে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যে আমরা কিভাবে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিতে পারি যাতে করে কেউ আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে অর্থাৎ প্রেজেন্টেশনটাকে ওপেন করতে পারবে না এবং কাস্টমাইজ করতে পারবে না তো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটির জন্য তো এইখান থেকে আমরা ইনফু থেকে আমরা যাব প্রোটেক্ট প্রেজেন্টেশন যারা পাওয়ার পয়েন্ট সেভেন চালাচ্ছেন তারা এই প্রোটেক্ট প্রেজেন্টেশন পাবেন না ভিডিও ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব আমার ওয়েবসাইটের ওখানে আপনারা দেখতে পাবেন সেভেন টেন কিভাবে আপনারা এই পাসওয়ার্ডটা সেট আপ করবেন সো ফাইন এইখান থেকে এনক্রিপ্ট উইথ পাসওয়ার্ড এখানে আমরা পাসওয়ার্ডটা টাইপ করে দিব আমি দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন ওকে রি এন্টার ইউর পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড ওকে এখন আমি যদি এটাকে কেটে দিই এবং ওপেন করতে চাই তাহলে সেভ করে দিলাম অ্যান্ড দেন এটাকেও কেটে দিলাম তো এখন যদি আমি পাসওয়ার্ড দেওয়া ফাইলটা ওপেন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে ওপেন করতে হবে আমরা যাবো ওপেনে ফাইলটা সিলেক্ট করব ওপেন দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন ওকে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আমাকে অ্যাক্সেস করার সুযোগ দিয়েছে তো আমরা যখন প্রেজেন্টেশন তৈরি করবো নিজেদের পার্সোনাল প্রেজেন্টেশন তো এগুলো তো অবশ্যই আমরা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট চালু রাখবো যার ফলে আমাদের ফাইলটা সিকিউর থাকবে তো এই বাকিগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন একটা একটা করে এই অপশনগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যান্ড দেন রিসেন্ট রিসেন্ট হচ্ছে আমরা যে ফাইলটাতে রিসেন্টলি কাজ করেছি এবং ক্লোজ করে দিয়েছি ওই ফাইলটা আমি কোথায় সেভ করেছি আমার জানা নাই তাহলে আমরা পাওয়ার পয়েন্টটা ওপেন করব ওপেন করে যাব রিসেন্টে রিসেন্ট থেকে এখানে আমরা দেখতে পাবো পার্ট ওয়ান রয়েছে ডেস্কটপে ওয়েলকাম টু দ্য এটাও রয়েছে ডেস্কটপে তো যদি অন্য কোথাও সেভ করে থাকি তাহলে সেটাও দেখাবে যে আমার এখানে এটা সেভ করা আছে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট পার্ট ওয়ান ক্লিক করবো পার্ট ওয়ান সিলেক্ট হয়ে যাবে যেহেতু এই ফাইলটা আমি ডিলেট করে ফেলছি তাই এটার ওপেন হয়নি তো রিসেন্টগুলো আমরা এখানে পেয়ে যাবো সবগুলো অ্যান্ড দেন নিউ তো এই অপশনটা আমরা এখান থেকে নিউতে ক্লিক করলে কিন্তু চলে এসেছিল কুইক অ্যাক্সিস টুল বারে প্রিন্ট আমরা প্রিন্টের একটা অপশন ওখান থেকে অ্যাড করতে পারবো এখানে আমরা প্রিন্টের অপশনটা অ্যাড করতে পারবো কুইক প্রিন্ট কুইক প্রিন্ট তাহলে প্রিন্ট আমরা এখান থেকেও প্রিন্ট করতে পারবো তো হোয়াট এভার ফাইল এবং কুইক অ্যাক্সিস টুল বারের কাজটা কিন্তু প্রায় একই অ্যান্ড দেন সেভ অ্যান্ড সেন্ট সাথে সাথে সেভও হবে এবং সেন্টও হবে সেন্ট ইউজিং ইমেল ওয়েবে তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আসলে বিষয়টা কি বা কী চাচ্ছে চেঞ্জ ফাইল টাইপ পিডিএফ ফাইল তৈরি করব ক্রিয়েটিভ ভিডিও এখান থেকে এই ফাইলটাকে একটা ভিডিও ভিডিও ফরমেটে তৈরি করতে পারবো তারপরে সেন্টেজ অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে সেন্ড করা যাবে লিঙ্ক হিসেবে সেন্ড করা যাবে পিডিএফ হিসেবে তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব একটা বেশি ব্যবহার হয় না যারা কমার্শিয়ালি বা কর্পোরেট অফিসে চাকরি করেন তাদের জন্য হয়তো এটা প্রয়োজন পড়ে যে বড় যিনি ম্যানেজিং আসেন উনি একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে আমাকে সেন্ড করে দিল এটা আমাকে এখানে প্রেজেন্ট করতে হলো তো ফাইন এগুলো খুব একটা বেশি দরকার পড়ে না আর হেল্প যদি পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে আমাদের কোনো কিছু জানার থাকে এখান থেকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস হেল্প গ্রহণ করতে পারি হেল্পে ক্লিক করে আমরা আমাদের প্রশ্নটা লেখলে তারা আমাদেরকে নির্দেশনা দেখিয়ে দেবে যে আমি জিনিসটা শিখতে চাচ্ছি এখান থেকে হেল্প নিয়ে আমরা এগুলো শিখতে পারবো অ্যান্ড দেন অপশন তো অপশনটা এখানে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম কুইক অ্যাক্সিস টুল বারে কীভাবে ওপেন করতে হয় জেনারেল প্রুফিং সেভ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভান্স এগুলো হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের আমরা কাস্টমাইজেশন করা আর কি আমরা প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার পূর্বে এখানে কিছু অপশন আগে থেকে আমরা সেট করে দিয়ে রাখতে পারি সেটাই হচ্ছে এখানে এই অপশনগুলি তো জেনারেল অপশন থেকে শো মিনি টুল বার অন সিলেকশন যদি এটা না থাকে তাহলে আমরা এখানে সিলেক্ট করব অ্যান্ড দেন প্রুফিং প্রুফিং অপশন থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইগনোর ওয়ার্ড ইন আপার কেজ আপার কেজে ওয়ার্ড করলে এটাকে ইগনোর করতে বলছে তো এইখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে যদি কোনো ফ্রে পড়েন যে একটা লেখা লেখলাম অটো কারেকশন হয়ে গেলো এখান থেকে এগুলো আমরা হাইড করে দিলে অথবা টিকমে একটু উঠিয়ে দিলে আমাদের সেটিংসগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তো অটো কারেক্ট একটা অপশন রয়েছে এটা খুব মজার একটা অপশন এখানে আমরা কিছু শব্দ এবং বানান বারবার লেখার প্রয়োজন পড়ে না আমরা জাস্ট এখানে যদি লেখে রাখি আমি এখানে লেখে নিলাম রাসেল মোহাম্মদ রাশেদুল্লাহ যার পরিবর্তে আমি এখানে টাইপ করব আর এ আর এ টাইপ করে আমি এন্টার চাপলে আমার পুরো নামটা এখানে ইনক্লুড হয়ে যাবে অথবা আমি আর এম আর টাইপ করব তাহলে আমার পুরো নামটা এখানে এন্টার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমার র
এন্টার চাপলাম তাহলে আমার পুরো নামটা চলে আসলো রাসেল মাহমুদ রাশেদুল্লাহ তো এই কাজটা কিন্তু আমরা এখান থেকে করতে পারি মোর কমান্ডে যাব ফাইন এখানে আমরা প্রুফিং এ যাব অটো কারেক্ট এ যাব তো কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এবং ফাইলের সিমিলারিটিস আছে আমরা এগুলো দেখছি এবং এখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সেটআপস গুলি আগে থেকে সেটআপ করে রাখতে পারবো তো এখানে এ কপিরাইট সিম্বল এন্ড দেন ট্রেডমার্ক সিম্বল এই সিম্বলগুলো ওঠানোর জন্য এখানে প্রুফিং আগে দেওয়া আছে সি ব্যাকেট দুইটা দিলে আমার কপিরাইট সিম্বলটা চলে আসবে আমাদের কিবোর্ডে কিন্তু কপিরাইট সিম্বলটা নাই তো আমরা দেখি সি এর মধ্যে দুইটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমাদের কপিরাইট সিম্বলটা হয় কিনা আর এর মধ্যে ব্র্যাকেট দিয়ে আমাদের ট্রেডমার্কের সিম্বলটা আসে কিনা এবং টি এম দিয়ে আমাদের এই মার্কগুলো আসে কিনা তাহলে আমরা দেখে নিই এটাতে তাহলে আমরা ফার্স্ট ব্যাকেট দিব ছোটাতে সি দিব আবার ফার্স্ট ব্যাকেট দিব কপিরাইট সিম্বলটা চলে এসেছে ওয়াও তারপরে আর একটা দিব আমিও আশাবাদী যে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট করবেন যেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালটিও আমি খুব দ্রুত আপলোড করে দিতে পারি এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল থেকেও আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন সেই জন্য আপনারা নোটিফিকেশানে আমার পরবর্তী আপলোডকৃত ভিডিওটি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন প্লিজ 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 আজকে পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম